Kapag traffic, kapag nagmamadali o kapag wala na talagang masakyan, marami sa atin ang nag-grab na lamang kahit medyo magastos. Pero posibleng lalo pa yung magmahal. The Reasley tells us why. Simula June 10, bababa na ang bilang ng mga bumabiyahing sasakyan under Grab na one of the most reliable transportation sa Pilipinas. Ito ay matapos i-announce ng Grab na magde-deactivate ito ng at least 8,000 Transport Network Vehicle Service Units or TNVs that failed to submit proof ng Provisional Authority from the Land Transportation and Regulatory Board. Para authorized na bumiyahe ang mga TNV as partners, kailangan na meron silang CPC or yung Certificate of Public Convenience. And while they are waiting for the CPC, um, sa application process, medyo matagal kasi yan, nag issue ang LTFRB na pinatawag na Provisional Authority or yung PA. Kasama dito yung isang requirement na medyo nahihirapan silang i-produce, which is a bank certification. Tara sa kay tayo ng Grab. Habang bumabiyahe, kinausap ko ang Grab driver ko tungkol sa issue na to. Compliance po sa LTFRP, dapat lang po gawin ni Grab din yun. At sumunod sa kagustuhan ni LTFRP dahil nagbigay naman ng one month na ano, palugit para sa mga applicant ng TNPS. Pero sabi ng Grab driver, kawawa din ang mga Grab na madedeactivate. Dahil bukod sa mawawala ng araw-araw na kita, Marami po sa amin na kumuha ng unit at sa pagpabiyahe ng Grab, doon kukuha ng monthly amortization. Ngayon, kung hindi sila makapagbayad, natural, babawiin ng bangko ang nilaw nilang sasakyan. Magugutom! Malaking kagutuman sa pamilya ng Grab driver na matatanggalan. They can reapply and the LTFRB will be opening 10,000 um, slots, no? panibagong slots for TNBS. Pero uh, kailangan pa rin na makumpleto nila yung requirements and kailangan uh, pasok pa rin sila dun sa minimum age ng vehicle and pasado sila dun sa roadworthiness test. So kung magawa nila yon makapag-comply sila dun, pwede pa sila ulit mag-apply with the LTFRB. Hindi lang drivers ang maaapektuhan because this also means inconvenience para sa mga pasaherong gusto ng komportable at reliable way to get themselves from point A to point B. Kasi less hassle pag nasa Grab ka. Mababuwasan yung masasakyan ng mga tao eh. According sa Grab Philippines, meron daw 460,000 Grab passengers araw-araw. Pero 45,000 lang ang Grab units. At sa bilang na ito, 35,000 lang ang average Grab drivers na pumabiyahe kada araw. Matatanda ang nag-shutdown din ng operations ang Uber last year, which gave customers limited options sa transportation. It was a good day para sa mga commuters nang magsimulang magkaroon ng Pilipinas ng mga ride-sharing apps. Kaya mahirap na kapag nawala ito at nabawasan lalo pat wala tayong masyadong convenient options sa transportation. Ako si Larisley and I stand for you.